வணக்கம் வெல்கம் டு லிமிட் பிரேக்கிங் தமிழாஸ் சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது அப்ஸ்ட்ராக்ட் அல்ஜுப்ரா பேப்பரில் இருந்து ரிங் தியரி டாப்பிக்கில் இருந்து எம்சிக்யூஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் லாஸ்ட் டூ வீடியோஸில் பார்த்தீங்கன்னா குரூப் தியரியிலேருந்து எம்சிக்யூஸ் பார்த்தோம் கண்டிப்பாக உங்களோட காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பார்க்கலன்னா லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ தான் நம்ம சேனலில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு வீடியோனால் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் ஓகே இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு எம்சிக்யூஸாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் அ காம்படேட்டிவ் ரிங் வித்வுட் யூனிட்டி ஃபோர் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துருக்கதில் காம்படேட்டிவ் ரிங்காக இருக்கணும் ஆனால் யூனிட் எலமெண்ட் இருக்கக்கூடாது அது எந்த செட்டு நம்ம ஃபைன் பண்ணோம் ஓகேயா செட் ஆஃப் ஆல் நேச்சுரல் நம்பர்ஸா செட் ஆஃப் ஆல் ரியல் நம்பர்ஸா செட் ஆஃப் ஆல் இன்டிஜஸ்ஸா செட் ஆஃப் ஆல் ஈவன் இன்டிஜஸ்ஸான்னு கேட்குறாங்க ஆப்ஷன் டி செட் ஆஃப் ஆல் ஈவன் இன்டிஜஸ்ஸுங்கிறது தான் கரெக்ட் இது வந்து காம்படேட்டிவ் ரிங்காக இருக்கும் ஆனால் இதில் யூனிட் எலமெண்ட் இருக்காது இல்லையா டூ செட்னு தானே எழுதுவோம் ஈவன் இன்டிஜஸ் இதில் வந்து ஒன் இருக்காது யூனிட் எலமெண்ட் இல்லை ஆனால் இதில் உள்ள எலமெண்ட்ஸ் வந்து காம்படேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் ரிங்காகவும் இருக்கும் ஸோ ஆப்ஷன் டி தான் கரெக்ட் ஓகேயா நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் த நம்பர் ஆஃப் நில் போனட் எலமெண்ட் இன் த ரிங் ஜெட் தேர்ட்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அடிஷன் அண்ட் மல்டிப்ளிகேஷன் இன்டிஜர் மாடலோ தான் என்ன கேட்குறாங்க நம்பர் ஆஃப் நில் போனட் எலமெண்ட் கேட்குறாங்க ஓகேயா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஜெட் தேர்ட்டியில் என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் பண்ணி டுவெண்ட்டி நைன் வரைக்கும் உள்ள எலமெண்ட்ஸ் இருக்குமா இப்போது நில் போட்டண்டோட கண்டிஷன் என்ன நில் போட்டண்ட்னா ஏஎன் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு இருக்கணும் இந்த ஏங்கிற எலமெண்ட்டை தான் நம்ம நில் போட்டண்ட் எலமெண்ட்னு சொல்லுவோம் இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுன்னா ஏங்கிறது வந்து இந்த செட்குள்ளே உள்ள ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டையும் நம்ம ஏனி எடுப்போம் எந்த எலமெண்ட் இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதோ அதுதான் நில் போட்டண்ட் எலமெண்ட் எத்தனை எலமெண்ட் இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் நமக்கான கொஸ்டின் ஓகேயா ஒவ்வொன்றா எடுத்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ எடுத்தோம்னா ஜீரோ பவர் ஒன் போடும்போது ஜீரோ கிடைக்கும் இல்லையா அதுக்கப்புறம் ஒன் எடுங்க ஒன் எடுத்து ஒன்க்கு பவர் என்ன போட்டாலும் ஜீரோ கிடைக்குமா கிடைக்காது டூ எடுத்து அதுக்கு பவர் ஏதாவது போட்டால் டூ பவர் ஒன்னுன்னு போடும்போதே டூ ஆகிடும் ஒன் பவர் ஒன்னு போடும்போதே ஒன்னுன்னு வந்துடும் ஜீரோ கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸே இல்லை ஸோ ஜீரோ பவர் ஒன் போடும்போது மட்டும்தான் ஜீரோன்னு கிடைக்கும் அப்போ ஜீரோ மட்டும்தான் ஒன்லி ஒன் நில் போட்டன்ட் எலமெண்ட் இல்லையா கொடுத்துருக்க செட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஜீரோ மட்டும்தான் ஒன்லி ஒன் நில் போட்டன்ட் எலமெண்ட் நம்ம கேட்டிருக்கிறது நம்பர் ஆஃப் நில் போட்டன்ட் எலமெண்ட் நம்பர் ஆஃப் நில் போட்டன்ட் எலமெண்ட் அப்போ எவ்வளவு ஒன் ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்ட் ஓகேயா வேறு வேறு குரூ வேறு வேறு ரிங் எடுக்கும்போது நமக்கு வேறு வேறு ஆன்சர்ஸ் கிடைக்கும் எடுத்து நிறைய செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே நெக்ஸ்ட் போகலாம் இந்த நம்பர் ஆஃப் ஐடம் போனட் எலமெண்ட் இந்த ரிங் ஜெட் ஃபோர் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது நில் போட்டன்ட் எலமெண்ட் இப்போ நம்ம பார்க்குறது ஐடம் போனட் எலமெண்ட் ஐட போன்ட் எலமெண்ட்னாலும் அந்த கண்டிஷன் மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு ஜெட் ஃபோரில் என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு எழுதிக்கலாம் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ இல்லையா இப்போ ஐடம் போனட் எலமெண்ட்கான கண்டிஷன் என்ன ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுன்னா இந்த ஏங்கிற எலமெண்ட்டை ஐட போட்டன்ட்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இப்போது இந்த ஜெட் ஃபோரில் உள்ள ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டாக எடுத்து நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் ஜீரோ எடுத்து ஸ்கொயர் பண்ணும்போது நமக்கு ஜீரோவே கிடைக்குமா கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஒன் எடுத்து ஸ்கொயர் பண்ணோன்னா ஒன்றே கிடைக்கும் டூ எடுத்து ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா கிடைக்குமா கிடைக்காது த்ரீ எடுத்து ஸ்கொயர் பண்ணோன்னா அப்போவும் த்ரீ கிடைக்காது ஸோ இந்த ரெண்டு எலமெண்ட் தான் நில் ஐடம் போனட் கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஐடம் போனட் எலமெண்ட்ஸ் எவ்வளவு டூ ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்ட் ஓகேயா இப்படி தான் ஃபைன் பண்ணணும் இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்க்கலாம் இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் எனி இன்டெக்ரல் டொமைனிஸ் ஃபோர் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க மஸ் பி ஆடா மஸ் பி ஈவனா மஸ் பி ஜீரோவா எய்த ஜீரோ ஆர் ப்ரைம் நம்பரா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் எனி இன்டெக்ரல் டொமைன் வந்து எய்த ஜீரோ ஆர் ப்ரைம் நம்பர் ஓகேயா ஆப்ஷன் டி தான்
இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப சிம்பிள் ரிசல்ட் தான் ஆனால் கேட்குறாங்க ஐடியலேருந்து நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க ஓகே அடுத்தது போகலாம் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் த நம்பர் ஆஃப் ஐடியல்ஸ் இந்த ரிங் ஜெட் ஒன் ஃபிஃப்டி இந்த ஜெட் ஒன் ஃபிஃப்டிங்கிறது தான் நம்ம கொடுத்துருக்க ரிங் இந்த ரிங்கில் வரக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் ஐடியல்ஸ் ஃபைன் பண்ண சொல்கிறாங்க நம்பர் ஆஃப் ஐடியல்ஸ் ஃபைன் பண்ணுறதும் அப்படியே நம்பர் ஆஃப் சப் குரூப் ஃபைன் பண்ணுற மாதிரியே தான் அதே ஃபார்மில் தான் பாருங்கள் அங்கே என்ன பார்த்தோம் நம்பர் ஆஃப் டிவைசஸ் ஆஃப் என்னென்னு தானே பார்த்தோம் அதே தான் எங்கள் எண்ணுங்கிறது என்னது ஒன் ஃபிஃப்டி ஆர்டர் ஆஃப் த ரிங் ஒன் ஃபிஃப்டி இந்த ஒன் ஃபிஃப்டியை ஃபஸ்ட்டு ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தடில் எழுதணும் ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷனை எழுதிட்டோம்னா இது எந்த ஃபார்மில் வந்துருச்சு பி பவர் ஏ இன்ட்டு கியூ பவர் பி ஆர் பவர் சிங்கிற ஃபார்மில் வந்துருச்சு அப்போ ஃபார்ம்லாம் என்ன ஏ ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு பி ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு சி ப்ளஸ் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா நமக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்கிது டுவெல் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஐடியல்ஸ் வந்து இந்த இந்த ரிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் டுவெல் ஓகேயா நம்பர் ஆஃப் ஐடியல்ஸ் ஃபைன் பண்ணோன்னா நம்பர் ஆஃப் டிவைசஸ் ஆஃப் என் தான் ஓகேயா நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்க்கலாம் இந்த நம்பர் ஆஃப் ப்ரைம் ஐடியல்ஸ் இந்த ரிங் ஜெட் சிக்ஸ்டி ஓகேயா ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது நம்பர் ஆஃப் ஐடியல்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்குறது நம்பர் ஆஃப் ப்ரைம் ஐடியல்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ப்ரைம் ஐடியல்ஸ் ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஃபார்ம்லாவில் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் என்னென்னு பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் டிஸ்டிங் ப்ரைம் டிவைசஸ் ஆஃப் என் நம்பர் ஆஃப் ஐடியல்ஸ்க்கு நம்பர் ஆஃப் டிவைசஸ் ஆஃப் என்னை பார்த்தோம் நம்பர் ஆஃப் ப்ரைம் ஐடியல்ஸ்க்கு நம்பர் ஆஃப் டிஸ்டிங் ப்ரைம் டிவைசஸ் ஆஃப் என் எப்படின்னு பார்க்கலாம் இதுக்கும் அதே மாதிரி தான் என் நீங்கள் என்னது சிக்ஸ்டியா ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபஸ்ட்டு ப்ரைம் ஃபேக்டர் செஷனாக எழுதிடணும் எழுதிட்டு அந்த நார்மல் ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணாமல் இங்கே எத்தனை டிஸ்டிங் ப்ரைம் டிவைசஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் டூ ஒரு டிவைசர் த்ரீ ஒரு டிவைசர் ஃபைவ் ஒரு டிவைசர் எல்லாமே ப்ரைம் டிவைசர் இல்லையா இந்த கவுண்டிங் தான் நம்பர் ஆஃப் ப்ரைம் ஐடியல்ஸ் எத்தனை இருக்குது டூ ஒன்று த்ரீ ஒன்று ஃபைவ் ஒன்று அப்போ வந்து த்ரீ த்ரீ நம்பர் ஆஃப் டிஸ்டிங் ப்ரைம் டிவைசஸ் இருக்குது நம்பர் ஆஃப் டிஸ்டிங் ப்ரைம் டிவைசஸ் வந்து த்ரீனா நம்பர் ஆஃப் ப்ரைம் ஐடியல்ஸும் த்ரீ தான் ஓகேயா இப்போ புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நம்பர் ஆஃப் ஐடியல்ஸ் எப்படி ஃபைன் பண்ணணும் நம்பர் ஆஃப் ப்ரைம் ஐடியல்ஸ் எப்படி ஃபைன் பண்ணணுன்னு ஓகே அடுத்தது பார்க்கலாம் த நம்பர் ஆஃப் மேக்ஸிமல் ஐடியல்ஸ் இன் த ரிங் ஆஃப் ஆர்டர் டூ ஃபிஃப்டி மேக்ஸிமல் ஐடியலுக்கும் ப்ரைம் ஐடியலுக்கும் ஒரே ஃபார்ம்லா தான் ஓகேயா ஐடியலுக்கும் ப்ரைம் ஐடியலுக்கும் தான் டிஃப்ரெண்ட் ஆகிருக்கும் ப்ரைம் ஐடியலுக்கும் மேக்ஸிமல் ஐடியலுக்கும் ஒரே ஃபார்ம்லா தான் ஓகே அப்போ எப்படி ஃபைன் பண்ணுவோம் இங்கே பாருங்கள் அதே ஃபார்மில் எழுதியாச்சு இப்போ என் இங்கே என்னது டூ ஃபிஃப்டி டூ ஃபிஃப்டி ஃபஸ்ட்டு ப்ரைம் ஃபேக்டர் செஷன் பண்ணோன்னா டூ பவர் ஒன் இன்ட்டு ஃபைவ் பவர் த்ரீன்னு வந்திருக்கு பவரில் என்னவா வேணால் இருக்கட்டும் நமக்கு எத்தனை ப்ரைம் டிவைசஸ் கிடைக்கிதுன்னா கணக்கு இங்கே என்னென்ன டூ ஒன்று ஃபைவ் ஒன்று அப்போது டூ இருக்குது நம்பர் ஆஃப் டிஸ்டிங் ப்ரைம் டிவைசஸ் எவ்வளோ டூ அப்போது நம்பர் ஆஃப் ப்ரைம் ஐடியல்ஸ் நம்பர் ஆஃப் மேக்ஸிமல் ஐடியல்ஸும் டூ தான் நம்பர் ஆஃப் ப்ரைம் ஐடியல்ஸும் இதே கொஷின் கேட்டாலும் டூ தான் ஓகேயா புரிஞ்சுருக்கோம் நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் லெட் ஆர் பி அ ரிங் இன் விச் எக்ஸ் கியூப் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஃபார் எவ்ரி எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஆர் தென் ஆர் இஸ் அ ஃபோர் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் கண்டிஷன் ஆர் ரிங் எக்ஸ் கியூப் ஈக்வல் டு எக்ஸ் இந்த கண்டிஷன் வந்துச்சு அப்படின்னா ஆர் இஸ் அ காம்படேட்டிவ் ரிங் ஓகேயா இது ஒரு டைரக்ட் ரிசல்ட்ஸ் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்க்கலாம் இஃப் ஆர் இஸ் அ காம்படேட்டிவ் ரிங் வித் யூனிட் எலமெண்ட் எம் இஸ் அண்ட் ஐடியல் ஆஃப் ஆர் And R by M is finite integral domain, then four option கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ரிசல்ட் ஓகேயா அகெயின் அண்ட் அகெயின் கேட்பாங்க இதே ரிசல்ட்டே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஆருங்கிறது ஒரு காம்படேட்டிவ் ரிங்காக இருக்குது வித் யூனிட் எலமெண்ட் எம் வந்து அதில் ஒரு ஐடியல் ஆர் பை எம்ங்கிற கோஷன் ரிங் பார்த்திங்கன்னா ஃபைனைட் இன்டெக்ரல் டொமைனாக இருந்துச்சுன்னா இந்த எம் என்னவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின் ஓகேயா ஆர் பை எம் ஃபைனைட் இன்டெக்ரல் டொமைனாக இருந்துச்சுன்னா இந்த எம் கண்டிப்பாக மேக்ஸிமல் ஐடியலாக இருக்கும் ஓகேயா இது ஆல்ரெடி கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஸ்டின் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேயா இந்த வீடியோவில் நம்ம ரிங் தியரி டாப்பிக்கில் இருந்து எம்சிக்யூஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் கண்டிப்பாக உங்களோட காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ வேறு யாருக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்களோ